Tervetuloa kasvisuolajakson pariin. Ruiskutukset on meillä hyvällä mallilla ja kasvustokin keskimäärin voi hyvin. Hannes Saarahan tänään vieraaksi ja lähdetään peltokierrokselle. No niin, sä oot saanut hyvin kylvät paketti ja kasvustot on tosi mallikkaan näköisiä. Ja täällä on ilmeisesti nyt rikkatorjuntaan tehty. Ja... Joo, meillä on olosuhteet suosinut kylvön jälkeen. Vettä on saatu vähintään riittävästi ja lämpöäkin riittävästi. Kasvurytmi on ollut vähän normaaliakin, no pienempi, mikä, mikä se meillä yleensä on. Ja täällä on itse asiassa käyty torjumassa rikattu kahteenkin kertaa. Selvä. Eli monta kertaa sä käyt kasvukaudessa yleensä kasvustoissa ja minkälainen strategia sulla on? Rikkatorjunta ja korensäätö. No meidän ruiskutusstrategia on oikeastaan viime vuosina mennyt siihen suuntaan, että, että pienemmillä annoksilla, pienemmillä ainemäärillä ja se jaetaan usein pahan osahan. Eli sillä saadaan hellavaraisuutta ja varsinkin korensäätelyyn pienemmillä annoksilla enemmän tehoa ilman vioitusriskiä. Se kuulostaa hyvälle. Tota, minkälaisia aineita sä käytät siellä ja mitkä annokset? Noin. Yleisesti. Ensimmäinen käsittely pitää sisällä se Trinexapakin hyvin pienenä, sillä vahvistetaan juuristoa jonkin verran. Ja mangaani, mistä meillä on krooninen pula, se saa mangaania. Joissakin tapauksissa fosforia, maa on kylmä, niin se ei vapaudu sieltä. Se on lehtien kautta hyötysuhteeltaan tehokasta. Ja rikkatorjunnaksi tällä kertaa fenoksi. Sillä torjutahan CL, jääntirapsit ja sellaiset helpot rikat. Ja estetään resistenssi kantojen muodostuminen. Oikein. Ja sitten seuraavana sulla on koren kasvu alussa sitten korensääde. Joo. Siinä sitten lisää mangaania. <laughs> ja tota niin, ää, siinä medaksi sääteenä. Sillä tasotahan, leikataan pääverson kasvua, saadaan sivuverson lisää tilaa. Ehkä vahvistaa juuristoa, se vahvistaa jo korttakin neljän lehden jälkeen, kuitenkin korren kasvu ryöpsähtää täällä tavallaan tosi voimakkaan siihen kasvuun. Ja nämä on saanut sitten rikaksi Tuuler Heavy, mikä on sitten taas sellainen laajatehoinen, mikä viimeistä löy sen ensimmäisen MCPAn tehon. Mennään aika pienellä annoksella, saadaan hyvä teho tällä jaolla. Joo, ja täällä tosiaan Pohjanmaalla yleisestikin ottaen valoisuusolosuhteet on selvästi voimakkaammat kuin etelässä, niin tarvitaan Yleisesti ottaen niin tehokkaampia ratkaisuja korensäätöä ja varmasti medaksmaksi on siinä mielessä hyvä siihen korren kasvu alkuun. Se on hyvä aine, kaksi tehoainetta, jossa toinen on hyvin nopea ja toinen hitaampi, niin sillä saadaan tavallaan kaksi käsittelyä yhdellä kerralla ja venytettyä sitä kestoa ja tavallaan tällaisen vanhemman polven aineisiin, niin, niin, niin tällä useamman käsittelyn taktiikalla korsi lyhenee tosi pienillä annoksilla. Joo ja se kyllä toimii kylmissäkin olosuhteissa, ettei tarvi olla rantakelit. Mitä on sitten seuraavaksi luvassa? Joo, eli tämä on kaksi käsittelyä saanut, joiden väli oli noin kuusi päivää. Ja veikkaan, että vähän enemmän on seuraavahan. Tämä lähestyy lippulehtivaihetta ja terpaalilla kasvun sääre. Sen annostusta sillä piti ennemmin vähän niin kuin hurjastella sillä, että ne saatiin pysymään kasvusta mitenkään pysty silloin, kun potentiaali oli hyvä. Niin sitä on saatu pudottaa tosi paljon nyt, kun se on jaettu usien pahan osahan se säätely. Niin tässä on tehty monta kasvunsäädekäsittelyä. Miten jaat sä lannotusta ja riskiä sitä kautta? Joo, se on huomattu, että jaetulla lannotuksella se korren kasvu ei ylly niin kuin yli äyräinen täällä meillä. Eli äh, kylvelannotuksen jälkeen on tehty oro, kevyt oraslannotus melkein tasalevityksenä, hiukan painotettu aina jäykempiä alueita ja näin. Mutta niin tasauslannotus on vuorossa sitten seuraavaksi heti kun kelit sallii. Eli sitten tehdään sensori- tai satelliittikuvan perusteella. Tälle jako. Toimenpiteiden jakamisella kuitenkin saavutetaan sekä korreen säätäjällä että lannoituksella se iso hyöty, että pystytään reagoimaan kasvukauden potentiaaliin. Ja niin kuin kasvustosta näkyy, niin nythän sitä potentiaalia on, niin silloin lannoitus ja korreen säätely pitää miettiä tosi tarkkaan. Joo, toivotaan, että kasvukausi pysyy hyvänä ja pääset kotiuttaa tämän satopotentiaalin. No sitä me toivotaan. Jahas, me ollaan taas yhden tilakokeen äärellä. Sulla on näitä aika paljonkin. Joo, me testataan vähän kaikenlaista. Täällä on nyt tikusta asiaa. Eli tää on monitahoinen mainio ohora, aikainen ohora syysfilian pohjalle. Ja, 
Me ollaan saatu kahtena aikaisempana kuivana vuonna hyvät kokemukset sillä, että ruiskutetaan priaksori, tautitorjunta ja korrekasvun alus. Eikä lippulehdellä niin perinteisesti. Ja, no, nyt se on sitten aika tavallaan itse testata. Eli täällä tekun oikealla puolella tautitorjunta on tehty jo tässä vaiheessa 065 annoksella. Ja vasen puoli ei ole saanut tautitorjuntaa ollenkaan. Sillä se tehdään lippulehdellä sitten. Annosta ei vielä tiedä. Kyllä, kyllä. Niin ja eikö tässä ollut vielä niin, että sä teet sitten erikseen punahomeen torjunnan kukinnan aikaa? Että... Kyllä joo. Sillä torjutaan toksiinit ja sillä on saatu hehtopainoa kilo kaksi lisää. Niin tavallaan sitä vastuujakoa saadaan aineelle paremmin, kun se ruiskutusväli ei ole viikko, vaan se on useita viikkoja. Joo, tähän kuulostaa mielenkiintoiselle ja palataan tähän sitten myöhemmin kasvukaudella. Niin nähdään silmämääräisiäkin eroja sitten mahdollisesti. Näin on ja puintien jälkeen sitten todelliset kilot. Ollaan ruispello ääressä ja uskokaa tai älkää, niin tämä on se heikompi ruispelto, mikä oli aikaisemmin nähtävissä jossain jaksoissa. Mitä sä oot Mikko tehnyt, että tämä näyttää näin hyvältä? Joo, pari jaksoa sitten täällä Hannan kanssa käytiin ja siemenen itävyys oli siis 39 tällä lohkolla ja taimia oli se 7,84 ja oraat hyvin elinvoimattoman näköisiä ja niitä virkistettiin aika varhaisessa vaiheessa Starfossilla 4 litraa hehtaaria. Meraksia tämä sai puoli kiloa hehtaarille pensotukseen ja eihän huonosta lähtökohdista huippusatoa saada, mutta tämä näyttää varsin kelvolliselta. Joo, yllättävän tasainen kun katsoo horisonttiin. Niin... Hmm. Hyvän näköistä sato, oletko tehnyt muita käsittelyitä kuin sen mainitun? Joo, toinen kierros sitten lippulehtivaiheessa, silloin tautikäsittely Priaksorilla ja Terinexapakilla sitten toinen säätely. Booria kukitukseen, mä olettaisin, että se Saattaa varsinkin hybridirukiilla välitystä varmistaa. Joo, se on hyvä, hyvä reseptiikka. Tosiaan Priaxori esimerkiksi torjuu tehokkaasti rengaslaikkua, mitä löytyy rukissa ja myöskin ruosteita. Käytäisikö nyt kumminkin tuota parempaakin kattomassa? Joo, mennään. Joo, tämähän näyttää selvästi tiheämmälle kuin toi edellinen ruis. Onko tämän reseptit minkälaiset? No lannoitus on vähän voimakkaampi, mutta itse asiassa kasvisuilutoimet on identtiset. Korreensäätely on tälläkin ollut aika vahvaa, mutta ei niinkään versojen tuottamiseksi, vaan ihan sillä, että tämä saadaan pysymään pystyssä. Että kyllähän tällä lähellä kympin satotoiveet on tässä vaiheessa vielä. Kaikkia voi sattua. Joo, hyvin terveen näköistä kasvustoa, että yhteyttää tehokkaasti. Joo, ja tiheyttä on riittävästi. Siinä kaikki tällä erää. Elämä jatkuu Ilmajoella seuraavassa jaksossa. Jatketaan kasvukauden seurantaa ja käydään vaikka vähän kalustoakin läpi. Tässä välissä käydään porkepyyn peltopäivilläkin Ruottin puolella. Heippa!